പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡല് പഠിച്ചു ശരിയല്ലേ ആ ആറ്റം മോഡല് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു അവസാനം ആ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനത നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂനത ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വൽ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വൈദ്യുതകാന്തിക സിദ്ധാന്തം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വിശദീകരിക്കാൻ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്തായിരുന്നു ആ മാക്സ്വലിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞത് സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സ്വലിൻ്റെ തിയറി പ്രകാരം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് കാരണമെന്നല്ല ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് നിരന്തരമായിട്ട് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൂദർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിരന്തരമായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ആണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം നിരന്തരമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തതിലെന്താവും റേഡിയസ് കുറയും അടുത്തതിലെന്താവും റേഡിയസ് കുറയും അടുത്തതിലെന്താവും റേഡിയസ് കുറയും എനർജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാൻ പഴയ എന്താ പറയുക സർക്കുലർ പാത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണിന് സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടെ കുഞ്ഞോളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ പോയിട്ട് എവിടെ വീഴണം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്നിട്ട് വീഴണം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ്റം എന്താവും ആറ്റം ക്ലാപ്സ് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ ഈ ഊതർ ഫോർഡിൻ്റെ ആറ്റം മോഡലിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ആ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡീമെറിറ്റിന് എന്താ പറയുക ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ ആറ്റം മോഡൽ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ എന്താ പറയുക മാക്സ്വലിൻ്റെ തിയറിനെ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പുതിയൊരു ഇത് ആറ്റം മോഡൽ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു ആ ആറ്റം മോഡൽ പുതുതായിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ജെയിംസ് ക്വാക്ക് മാക്സ്വലിൻ്റെ ഈ തിയറിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു ആറ്റം മോഡലുമായിട്ട് വന്ന ആളാണ് നീൽസ് ബോ നീൽസ് ബോ ബി ഒ എച്ച് ആർ നീൽസ് ബോ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആ ആറ്റം മോഡലിൻ്റെ പേരാണ് ബോ ആറ്റം മോഡൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ബോ ആറ്റം മോഡൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബോ ആറ്റം മോഡൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ബോ ആറ്റം മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് എന്ന് ഓക്കെ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം മോഡൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഉള്ളത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഊതർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഊതർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസിനെ മാറ്റാനൊന്നും ഇദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ല സെയിം ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ ആൻഡ് ന്യൂട്രോണുകൾ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് അതാണ് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോൺസും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂട്രോൺസും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ ിയസിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂന്നാൾക്കാരെയും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൽ ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പുറത്താണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ പുറത്ത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്നറിയാവോ സർക്കുല പാത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഊതർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അതെ ഊതർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഒന്ന് അധികമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അറിയാവാ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിന് സർക്കുലർ ഓർബിറ്റുകൾക്ക് ഈ നീൽസ് ബോ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ആ പേരാണ് ഷെൽ ഷെൽ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം മോഡൽ ഇസ് 
in a tones are revolving around the nucleus in a fixed circular orbit and that orbits are called the shells okay in a tones so you know that in the sorry that is more more important than the in a tones are revolving Definitely, I don't energy. Energy, I don't 
കറങ്ങുന്ന ശല്യന എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ശല്യകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വേറൊരു പേര് കൂടി പറഞ്ഞു ശല്യകൾക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി പറഞ്ഞു എനർജി ലെവൽസ് എനർജി ലെവൽസ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഐഡിയ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഈച്ച് ഓർബിറ്റ്സ് ഹാസ് ഡെഫിനിറ്റി എനർജി ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ്
energy is constant d. Now its energy is constant d. Its energy is constant d. Energy pull down. Its energy is constant. And energy pull in line. Energy pull in line. Okay then. Ah, in the last day. Last day. Now the next day. Last day. Now the next day. Last day. Okay, I'm going to go back to the next one. I'm going to go back to the next one. I'm going to go back to the next one. 